おはようございます。ラスト測定金も権利キス。本日も箱根駅伝の区間予想の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、前回1万メートル上位10人の平均タイムが1位の駒沢大学さん。えー、続いて上位10人の1万メートルの平均タイムが2番目の青山学院大学さんの区間予想の動画を撮らせていただきました。まだね、ぜひ見てない方はこちらを見ていただければなというふうに思っております。で今回はその1万メートルの平均タイムが3番目の中央大学さんについて予想させていいいいたただきたいと思まますすよろししくお願いしま,すまずね皆さん中央大学さんが1万メートル平均タイム3位だっていうのは結構驚いてる方多いんじゃないのかなというふうに思っております今年中央大学かなり注目度高いですというわけで今回の動画ではまず、えー、とエントリーメンバー16人についてを紹介させていただいた後に、えっと1区から10区の僕の区間予想についてお話をさせていただくので是非皆さんもコメント欄で私はこういう区間予想だと思うっていうのを是非書いていただければと思います。前回の動画もすごいコメントたくさん書いていただきましてありがとうございます。はい。というわけで、まずはエントリーメンバー16人については発表していきたいと思います。というわけで、こんな感じです。はい。ドン。はい。えっ、ー、と、1万メートルのタイムに関してはもうかなり高水準といいますか、28分台がもう当たり前っていうようなことになっていて、正直、えっ、ー、と、前回ご紹介させていただいた、えー、と青山学院大学さん、駒田大学,大学さんに比べると、少しこう、ハーフマラソンの平均タイムで比べると、少し落ちてしまうっていうことはあると思うんですけども、まだまだこう、走っていない選手であったりとか、正直、それがあまり指標にならない選手もいると思うので、まあ、そのあたりもね、含めてこの後お話ししていければなというふうに思ってます。はい。特色というか注目すべきポイントとしては藤原監督がですね、えっと、2024年の第100回大会なので今僕が予想している2023年の第99回大会の次の大会ですねで優勝をするっていうことを目標に掲げているので今回のエントリーメンバー16人で確実に3番以内に入るっていうのを目標に掲げてます。はい、なのでえっとまあ、誰が予想走るかっていうのも含めてなんですけど今年の結果プラス来年の優勝を見据えたっていう区間配置とか選手起用になってくるんじゃないのかっていうのが一つ他大学と比べて大きな違いかなというふうに思ってます。はい、でいろいろこう記事とかを見てると区間予想に関しては吉井選手がどこ行くかっていうのもありますし、あのー、特殊区間で上位争い袋は4年生を中心にしてえっと安定した走りで逃げ切るみたいなのを予想されているのが結構多かったかなと思います。あまりこう他の YouTuber の方とかのは見ないようにしてるんですけれども、ネット記事とかそういうあの媒体ちゃんの方ではそういう予想が結構されてますという感じです。はい。というわけで早速僕の、えー、と1区から10区の区間予想をさせていただきたいと思います。というわけでこんな感じです。はい。ドン。はい。いかがでしょうか。というところで、まあ皆さんもね、ぜひ、あのー、私はこの区間このランナーだと思う私の区間予想はこんな感じだって思うのはぜひ書いていただければなと思ってます、はい、というわけで簡単に1区から紹介していきたいと思います、はい、まず1区ですね僕は千森選手を予想させていただきましたえっと昨年まだ記憶に新しい吉井大和選手の飛び出しっていうところから、えっとまあ、誰が1区来るんだっていうのはすごい中央大学の1区は誰が来るんだっていうのはすごい予想というか注目度が高いと思うんですけども僕はなんとなくそれを逆手にとってではないですけど志森選手になるんじゃないのかなというふうに思ってます理由は、まあ、大きく、うん、2つあるかなと思ってまして、えっと、昨年は吉井選手が、えっと、1区を務めたんですけどその前まではずっと千森選手が中央大学のスターターを務めていて、まあ、正直あまりあのいい走りではなかったんですけれども務めていたっていうところがあるので経験はすごいあるかなと思ってますで今年全日本でもしっかり区間上位でまとめてるので何て言うんでしょうねしっかりと計算も目処立ってるんじゃないのかなと思います全日本の走りはもう本当に素晴らしい冷静な走りだったかなと思ってますでもう一個の理由がかすごい細かい話になっちゃうんですけれども29日のエントリーメンバー発表段階でおそらく1区はあの当日走らない補欠の選手を入れてオーダーは発表されるのかなというふうに勝手に思ってます。で1区は誰が来るんだみたいなのを、えー、と大学にかけてこう揺さぶりをかけるみたいなことを中央大学さんしてくるんじゃないのかなみたいな思っていてでそうなった時に逆に1区は吉井選手だっていうふうに予想をして速い選手が集まってくるそこでこっちも選手をエントリーをぶつけてまあ冷静に勝負をするみたいな。こととが考えられるかなといいう,うに思ってます、はい、であと、まあ、もう一個ついてあげるとあまりこっち森選手が単独走っていうところがイメージは湧かなかっ
ったのでビッグの予想っていうところですもちろんねすごい力がある選手なので出走するのは結構確実かなとは思うんですがそういった理由でビッグの予想させていただきましたはい続いて2区ですね僕は中野翔太選手を予想させていただきましたあの状態はちょっとわからないっていうのが正直なところなんですけれども全日本大学駅伝にエントリーメンバーされていたので、まあうん、故障というよりは調子が全日本大学駅伝の段階では上がっていなかったのかなというふうに思ってますなのでまず箱根に向けて調子が上がってきているんじゃないかなっていう大前提でお話をしていますやっぱりね、えっと、各大学エースが投入してくる中で中央大学さんとしてはそこで別にトップに立つっていうよりはしっかりと耐えて堅実につなぐっていうところでもエースを投入エースの吉井選手を投入するっていうよりは中野選手ももちろんエースなのでエース2番手のエースといいますかでしっかり耐えるような戦いをしてくるんじゃないかなというふうに思ってますはい本当に怪我の状態とかがすごい心配なところですはいで僕は吉井大和選手は3区に予想させていただきましたえっと藤原監督があの箱根駅伝の本で、まあ、1区から3区のどこかに起用すると思いますみたいなで1肉の子目処が立てば3区になりますよっていうことをおっしゃっていたのでっていうことはまあ、うん、と僕のこうポジティブな発想で1肉は目処が立ってるっていうことだと仮定して3区予想をさせていただきましたあとやっぱりねこうフラットなコースえっ、ー、と全日本の6区もそうですし箱根の1区もそうですけどそういった区間の方がやっぱり吉井選手のこうスピードは生かせるんじゃないのかなっていうふうにあるので3区予想させていきます1年生の時にもあの吉井大和選手は3区で出走してるのでそういったところも踏まえて1区から3区だって明言されてるところ経験があるっていうところあとフラットなコースっていうところで3区予想させていただきました個人的にもねあの僕のちょっと前の動画でも田澤選手と近藤選手が3区に来るんじゃないかっていう予想をさせていただいてるので、えー、吉井大和選手近藤選手田澤選手の争いみたいなのをちょっと見たいなっていう願望もちょっと込みで入っておりますはいで4区ですね山平選手ですね正直山平選手とため池選手ですごい悩みましたただ僕は山平選手かなというふうに思ってますえっと関東インカでハーフ3番の実力で、まあ、直近のマーチ対抗戦でもすごい結果を残してて28分なんでしっかりまとめているっていうところで、まあ、問題なく計算できる選手なのかなというふうに思ってます安定感とね強さがある選手だなというふうに思っています今年はえっと全日本走っていて2区で出走しているのであのこの2区の起用っていうのも、えっと、藤原監督の,あの記事のところで箱根を見据えた起用で2区に使いました例えば出走させましたっていう話があるので、まあ、山平選手も箱根で使うことはほぼほぼ確定してたのじゃないのかなというふうにその記事が出た段階では思っているのでどの区間に来るのかなって想像した時に4区かなというふうに思っていますはいという感じでサクサクいきたいと思いますはい続いて5区ですね、まあ、ここは皆さんも予想一致してるかなと思うんですけど僕は阿部選手を予想させていただきました昨年区間6番で今シーズンも全日本アンカーでしっかり区間8番であのハイレベルな全日本のアンカー区間で上位でまとめてるっていうところでも着実に昨年よりも力もつけているので山の区間でも何て言うんでしょうねしっかり昨年以上の結果残せるんじゃないのかなというふうに思ってます出雲の時とかもすごい強風の中で耐えて耐えて区間上位でまとめてるのでなんか計算がすごいできるあの速いより強いみたいな選手のイメージがあるのでまあ今年の箱根の山の天気わからないんですけど仮に強風だったとしてもまとめる力はすごいあるかなというふうに思っていますで続いてそのまま袋いっちゃいますロックも若林選手ですね1年生の時からずっとロックを経験されていて2年連続区間5番もう一番計算できるんじゃないかなと思ってます全日本も区間5位ですしまあ若林選手、えー、とあと阿部選手もですけど走らないとも特殊区間に関しては正直計算できる選手用意してないんじゃないのかなっていうくらいのところなので逆になんかエントリー発表の段階で若林選手と阿部選手以外がこうごくロックにバンって名前が出たらすごい驚くかなというふうに思っていますはいで続いて7区ですね僕は吉井俊介選手を予想させていただきましたえっと走力走る力として間違いなく出走はしなければいけない選手かなというふうに思っていますもう1年生とはいえもうエースと言っても過言ではないと思いますので何区かなっていうふうに考えた時に、まあ、僕も結構あの前の動画とかでも1年生とかは7区がいいかなみたいなのを結構予想してるので、まあ、それとほぼ同じ理由ですねあの負担が少ない区間で7区出走なのかなというふうに思ってますあとはそうですね前半区間で2区とかでも面白いかなというふうに思ってたんですけれどもまあ僕の,あのポジティブな服装で12区は目処が立ってるってところなので袋でもしっかり勝負ができる、えー、と上位で言うとあれば後続と差をつけるっていう走りをしっかり吉井選手にはするんじゃないのかなというふうに思ってます
。はい。で、続いて8区ですね。僕は中澤選手を予想させていただきました。8区、9区は昨年の経験者、8区、中澤選手、9区、岩田選手って問題ないのかなというふうに思ってます。全日本もしっかり結果出してますし、まあ、本当なんていうか安定感ありますし、なんか別にここを何か変にいじる必要とかないのかなというふうに思っています。で、九区も続いて湯浅選手ですね。長いあの距離ですごい安定感がある選手なので、まあ、今年も全日本はちょっとあんまり良くなかったっていうのはあるんですけれども、まあ、逆に湯浅選手が九区走らなくて誰が九区走るのっていう感じだと思うので、しっかり箱根ではねこうピーキング合わせてくるんじゃないのかなというふうに思ってます。はい。で、10区僕はですね、助川選手を予想させていただきました。貯金のアゲオハーフで62分台。で、アンカー区間って結構こう、4年生を置く傾向が多いので、まあ、1、2年生よりは4年生かなっていうところですよね。まあ、やっぱり、なんだかんだで長い区間になるので、安定感のある選手が起用されるかなというふうに思っています。はい。ざっくりとね、1区から10区はこんな感じでご説明させていただきました。最後にちょっと補欠の選手についてもご説明させていただくと、僕が結構出走するんじゃないのかなと思っている補欠の選手についてお話しさせていただくと、えっと、タイの選手、あの、かなり調子が良さそうな感じがありまして、これ、根拠はと言いますね、あの、箱根駅伝、春夏春闘っていうテレビ番組があるんですけれども、そこで、あの、おそらく富津ですね、千葉の富津で合宿をやってて、吉井山本選手、めちゃくちゃ調子が良くて、なんか飛び抜けた練習やってるんですけど、そこにこう唯一食らいついていた選手。なので、もしかすると、今私が1区から10区ってお伝えしたところの以外の、以外の,あの中でどこかに入ってくるんじゃないのかなってすごい思ってます。ちょっとね、具体的に何区っていうのがわからないんですけど、なんかフォームとかこう動き方的には結構特殊区間もいけるんじゃないのかなというふうに思ってるので、なんかそのあたりもしね、タイの選手が特殊区間とかに配置されたらすごい面白いんじゃないのかなというふうに思っています。あと、注目選手で言うと、ため池選手ですよね。あの、出雲は出走して全日本出走なかったんですけど、ちょっと直近の、えー、と日体大ですごい結果を出してるっていうところで、16人メンバーにしっかり入ってきて、なんて言うんでしょう、メンバー入れ果たしてるってことは、まあしっかり勝ちれるっていうことだと思うので、どこかの区間で出走あるんじゃないのかなというふうに思ってます。1年生とはいえね、うーん吉井選手、俊介選手が出走するんだったら、ここ負けたくないっていう気持ちもあると思いますし、まあ、楽団高校で佐藤圭太選手と同期になるんですかね。あるので、なんかそのあたりもすごいあるのかなっていうふうに思っていて、ただ、今僕がちょっとお話ししたいから10区だとあんまり重く感っていうのがないんですけど、ありえるとしたら4区、えー、7区くらいには、えー、あとアンカーとかですかね、ため池選手、可能性あるかなというふうに個人的に思っています。はい。というわけで、えー、と私の中央大学の区間予想についてはこんな感じです。ちょっとね、台風の目的になるチームかなというふうに思っていますし、来年の、えー、再来年ですね、2024年の100回大会で優勝を見据えてるっていうチームなので、すごいどういった区間配置をしてくるのがすごい楽しみなチームです。ぜひ皆さんもコメント欄で、私の、私はこういう区間予想だと思う人はぜひ書いていただければと思っております。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この駅伝まであと数日、エントリー発表まであと1日です。皆さん楽しみましょう。では。